हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एन लाइन बाय लाइन तो हम आज के वीडियो में चैप्टर नंबर फोर मैप्स पढ़ने वाले हैं तो शुरू करते हैं मैप हम लोग जानते हैं मैप एक ऐसा चीज़ है जिसके मदद से हम लोग एक अनजान जगह में भी हमको जहाँ जाना है अपना डेस्टिनेशन हम खोज लेते हैं और उसका जरिया क्या होता है मैप तो उसी के बारे में किस आ, किस किस तरह का मैप होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब हाउ एवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल तो हम लोग पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में बहुत पढ़े ठीक है कि जो ग्लोब होता है उसमें हम लोग एकदम थ्री देख पाते हैं अर्थ एक्चुअली में कैसा होता है थ्री डायमेंशनल पूरा अर्थ का एक व्यू देख पाते हैं ठीक है ग्लोब जो है वो बहुत ही यूजफुल है व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल जब हमको पृथ्वी जब हमको अर्थ के बारे में पढ़ना होता है तो नो no डाउट ग्लोब हमारे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है अब जैसे विंटर सॉलिस्टिस समर सॉलिस्टिस जितना अच्छा से आप एक ग्लोब में समझ सकते हो ना वो मैप में नहीं समझ सकते हैं तो इसलिए ग्लोब बहुत ही हेल्पफुल है ठीक है जब अर्थ पे हम लोग को एकदम प्रैक्टिकली हम चाहते हैं पढ़ना है एक्सेस एंड ऑल तो बहुत हेल्पफुल होता है बट वेन वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आर कंट्री स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड विलेजेस इट इज ऑफ लिटिल हेल्प तो देखो अब जब हम लोग पढ़ना चाहते हैं कोई छोटे चीज़ के बारे में ठीक है हमको पढ़ना है अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपने स्टेट के बारे में या अपने कंट्री के बारे में तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हो गई ना ग्लोब में तो नहीं इतना नहीं दिया रहता है तो ये जब हम लोग को छोटा छोटा चीज़ के बारे में पढ़ना होता है तो कौन हेल्प करता है मैप हेल्प करता है हमारा ग्लोब हेल्प नहीं करता है उस टाइम या करता भी है तो मतलब बहुत दिक्कत होता है ग्लोब में तो ग्लोब एक्चुअली एक बड़ा लेवल पर अगर आपको पढ़ना है पूरे अर्थ के बारे में ऊपर से तो ठीक है वो ओके मैकेनिज़म के बारे में बट आपको जब छोटे छोटे जैसे लाइक कंट्री डिस्ट्रिक्ट स्टेट के बारे में पढ़ना है तो मैप ही आपको हेल्प करेगा In such a situation, we use map. A map is a representation or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. तो map एक ऐसा representation है ये एक ऐसा drawing है ठीक है ये एक ऐसा drawing है पूरे earth का surface का और a part of it drawn on a मतलब सोच लो एक flat सा surface है सपाट एकदम flat surface है सपाट सा कोई चीज़ है जिसके ऊपर एक earth है ना अर्थ जितना भी अर्थ में जो भी चीज़ है वो एक फ्लैट सरफेस पर बना हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग मैप ठीक है अकॉर्डिंग टू द स्केल स्केल क्या होता है स्केल मतलब कितना कहाँ डिस्टेंस होना चाहिए जैसे कि प्लेस ए है ठीक है सपोज प्लेस ए यहाँ है प्लेस बी यहाँ है तो मैप में ये भी दिया रहता है कि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए तो हम एग्जैक्टली exactly कोई जगह के बारे में जान पाते हैं कि यहाँ से वो जगह कितना दूर है ठीक है ना तो मैप हम लोग को स्केल के हिसाब से सब कुछ बताता है स्केल मतलब मेजरमेंट भी बताता है कि ये डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना है दो जगहों के बीच ठीक है तो अब आगे चलते हैं वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस ठीक है मैप बहुत चीज़ों के लिए हमारे लिए सहायदायक है वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट एक मैप ले लो हाथ में तुमको उसमें क्या दिखेगा छोटा से छोटा जगह तुमको उस मैप में देखने को मिलेगा फ्यू फैक्ट और कुछ फैक्ट्स भी दिए रहते हैं साइड में अगर नोटिस करो कोई भी मैप ले लो साइड में कुछ कुछ फैक्ट भी दिया रहता है और छोटा से छोटा जगह के बारे में भी तुमको मैप में एक पूरा डिटेल्ड तुमको उस जगह के बारे में मिल जाएगा जो तुमको जानना है अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट एज अ बिग बुक और कुछ मैप्स तो ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारा फैक्ट होता है एज अ बिग बुक मानो कि इतना मतलब बहुत मोटा सा कोई बुक हो ठीक है वेन मेनी मैप्स आर पुट टूगेदर टू गेट एन एटलस अगर बहुत सारा कॉन्टिनेंट बहुत सारे कंट्रीज बहुत सारे स्टेट्स मतलब अलग अलग तरह के मैप्स को तुम एक साथ एकदम बंडल कर दो ना तो वो बन जाता है हमारा एटलस ठीक है तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुअली मैप का बात किया जा रहा है कि कितने तरह का मैप होता है और हर अलग अलग मैप सोचो कितना स्मॉल लेवल से बड़ा लेवल तक बताता है पूरा और मैप में कितने फैक्ट्स होते हैं मैप तुमको ऐसा नहीं है बस चलो ड्राइंग है रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ तुमको उसमें मैप नहीं दिखेगा तुमको साइड में स्केल दिखेगा पूरा डिस्टेंस दिया रहता है कि इतना से इतना अगर डिस्टेंस तुमको मैप में दिख रहा है तो उसका कितना है वन सेंटीमीटर इक्वल टू वॉट इतना किलोमीटर शो कर रहा है सब कुछ मैप में दिया रहता है फैक्ट दिया रहता है उस जगह का सिंबल हो सकता है कुछ दिया हो वहाँ पर ट्री है वहाँ पर मंदिर है तो उसका भी सिंबल मैप में साइड में दिया रहता है तो ये कुछ फैक्ट्स भी दिए रहते हैं जिससे कोई जगह अगर हमको खोजना है तो मैप की हेल्प से आसानी से खोज सकते हैं 
अब देखो एटलस क्या होता है ना बहुत सारा मैप को रख दो साथ में दैट इज एटलस और एटलस बहुत वेरियस साइजेस का आता है मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सम ऑफ दे आर डिस्क्राइब बिलो तो देखो मैप जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल है ग्लोब से ठीक है सबसे पहले जानते हैं अलग अलग मैप्स के बारे में बेसिकली तीन तरह के मैप्स होते हैं द फर्स्ट वन इज ऑफ फिजिकल मैप पहला होता है फिजिकल मैप मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन प्लेट्यू प्लेन रिवर ओशन ई टी सी आर ओ कॉल्ड फिजिकल मैप और रिलीफ मैप जो मैप में तुमको नेचुरल फीचर्स देखने को मिले तुम नेचुरल फीचर्स के बारे में जान पाओ कि हमारे कंट्री में कहाँ पे माउंटेन uh, है कहाँ पे प्लेट्यू है कहाँ पे प्लेन है कहाँ से रिवर जाती है तो इसका मैप एक अलग मैप आता है दैट इज़ अ फिजिकल मैप दुकान में जाना बोलना फिजिकल मैप चाहिए गूगल पे सर्च करो फिजिकल मैप चाहिए तुमको एक फिजिकल मैप निकलेगा जिसमें सिर्फ तुमको कोई स्टेट कंट्री कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं बताया जाएगा उसमें तुमको माउंटेन्स पता चलेगा कहाँ पर है हमारे देश में या कहीं पर भी माउंटेन कहाँ कहाँ है रिवर्स कहाँ कहाँ हैं जैसे कि देखो हम तुमको दिखाते हैं इस पिक्चर में फिजिकल मैप है एक्चुअली ये यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि माउंटेन कहाँ है या तुमको प्लेन कहाँ है प्लेट्यू कहाँ है रिवर्स कहाँ से गुजरती हैं तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है जैसे रिवर्स का अगर साइन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है देखो ये फैक्ट्स होता है मैप का सब दिया हुआ है तुमको ठीक है मैप का कि मैप का मतलब भी समझाया रहता है मैप में यही है मतलब अगर ऐसा साइन मैप में दिया है तो इंटरनेशनल बाउंड्री अगर स्टेट यूटी बाउंड्री दिखाएगा तो इस साइंस दिखाएगा और अगर यहाँ पे देखो रिवर दिखाएगा तो ऐसे ऐसे करके दिखाएगा तो ये सब कुछ दिया रहता है मैप में ठीक है तुमको मैप में अगर कहीं भी देखना है रिवर ढूंढना है तो तुम उस सिंबल को डायरेक्ट ढूंढ लो तो मैप हैज़ फैक्ट्स मैप में फैक्ट भी लिखे हुए रहते हैं और फिजिकल मैप हम लोग पढ़ लिए पहला चीज़ जो रिलीफ फीचर्स को दिखाए रिलीफ मैप भी कहते हैं फिजिकल मैप भी कहते हैं नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल मैप जो शो करता है सिटीज को टाउन्स को विलेजेस को और डिफरेंट कंट्रीज स्टेट्स को ऑफ द वर्ल्ड मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है ना देश हो गया या कंट्री बोल लो टाउन्स बोल लो विलेजेस बोल लो स्टेट्स बोल लो ये सब अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग एक मैप में देख सकते हैं दैट इज पॉलिटिकल मैप तुमको खोजना है भाई राजस्थान का है तमिलनाडु का है तो ये सब तुमको खोजना है तो तुम कहाँ कौन से मैप में फिजिकल मैप में नहीं मिलेगा पॉलिटिकल मैप में मिलेगा उसमें सारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में बताया हुआ रहता है ठीक है ये हो गया पॉलिटिकल मैप पॉलिटिकल मैप मान लो हमारे देश का पॉलिटिकल मैप क्या हो गया ये हो गया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे तुमको ढूंढना है न्यू दिल्ली का है न्यू दिल्ली मिल गया नेपाल का है नेपाल में मतलब जो खोजना है पॉलिटिकल पॉलिटिकल बाउंड्री वो तुमको सब कुछ मिल जाएगा पॉलिटिकल मैप में थीमेटिक मैप क्या होता है वो देखेंगे तो देखो थीमेटिक मैप जो है ना सब मैप फोकन ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रोड मैप रोड मैप रेनफॉल मैप मैप शो इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज नोन एज थीमेटिक मैप ठीक है सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप अब देखो कोई कोई मैप होता है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक वाला मैप होता है ठीक है अब जैसे कि ये मैप देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है पॉपुलेशन पर सेल क्या दिख रहा है पॉपुलेशन पर सेल लिखा हुआ है तो ये जो पूरा तुमको मैप दिखेगा ना ये पूरा पॉपुलेशन पे मैप है ये कहाँ कितना पॉपुलेशन है ये अलग अलग जगह का दिया हुआ है ठीक है ये पूरा मैप पॉपुलेशन पे एक्चुअली और ये एक थीम हो गया पॉपुलेशन टॉपिक हो गया पॉपुलेशन हो सकता है यहाँ पे लिखा रहता कि ये रेनफॉल मैप है कोई और मैप उठा लो रेनफॉल उस मैप में तुमको पूरा रेनफॉल के बारे में ही दिया रहेगा तो मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैप होना एक पर्टिकुलर थीम पर मैप होना उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप ठीक है थीमेटिक मैप भी हमारा कम्प्लीट हो गया अगर और अच्छे से जाना है तो गूगल पे और मैप्स देखो और मैप्स दुकान से जाके खरीदो ताकि और समझ में आएगा कि तीनों मैप के बीच एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है अब जो आगे का पार्ट है जो कि कंपोनेंट ऑफ मैप है जिसमें डिस्टेंस डायरेक्शन और सिंबल्स के बारे में बताया गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सो so, इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो से पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लेना ताकि सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए थैंक यू